ഇറാഖിലെ ബസ്രയിൽ അൻപതോളം മലയാളികൾ നാട്ടിലെത്താനായി അധികൃതരുടെ കനവ് തേടി കാത്തിരിക്കുന്നു കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന വാർത്ത കേട്ടതു മുതൽ തങ്ങളുടെ ഊഴവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സൂചനയും ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമങ്ങളും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയപ്പോൾ ഇവരെ മാത്രം ആരും കട്ടില്ല ഇറാഖിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖ നഗരമാണ് ബസ്ര ഇവിടുത്തെ സുബൈർ എണ്ണ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികളാണ് ഭീതിയോടെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനാറിനാണ് ഇറാഖിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങി അൻപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തീരാ ദുരിതത്തിലാണ് ഇവർ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന ജീവനക്കാരനായ ശ്രീനേഷ് പറയുന്നു പ്രവാസികളെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കാമെന്ന് അന്ന് എംബസി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും ആയില്ല പ്രവാസികളെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒന്നാം പട്ടികയിലും രണ്ടാം പട്ടികയിലും ഇറാഖിലെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എംബസിയുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരും കൈമലർത്തി ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് ഇവർ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും നോർക്കയിലും പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ജീവനക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറാഖി സർക്കാരിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് നൂറ്റിയേഴ് പേർ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ പതിനേഴ് കേസുകൾ ബിസ്രയിലാണ് ഇതുവരെ തൊഴിലാളി ക്യാമ്പ് കൊറോണ മുക്തമാണ് എന്നാൽ ഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല സാധാരണ എന്ത് രോഗമുണ്ടായാലും ചികിത്സയ്ക്കായി ഇറാനെയോ ഇന്ത്യയോ ആശ്രയിക്കുകയാണ് പതിവ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അതിനുപോലും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുരന്തമായിരിക്കും തങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയെന്ന ബോധ്യം ഇവർക്കുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തങ്ങളെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജീവനക്കാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു തങ്ങളുടെ ദുരിതം സർക്കാരുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ മാധ്യമങ്ങളും സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ